വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹണി ട്രിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ് ഇന്ന് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതിൽ അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുനഃസംഘടന അതിലെ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മീൻസ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പർമാർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലാഭം പങ്കിടുന്ന ആ റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റഡ് ത്രൂ എ ഫ്രഷ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അവർ ഒരു പുതിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരൊരു ഫ്രഷ് കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി മോഡ്സ് ഓഫ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അതിൻ്റെ പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എയും ബിയും ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് അഥവാ തുല്യമായിട്ട് ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് അവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ണർ വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ആ തുല്യമായിട്ട് വീതം വെക്കുന്നത് ഈ സിക്കും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ റേഷ്യോ മാറും അത് പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് കാരണമാകും രണ്ടാമത്തേത് ചേഞ്ചിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അവരുടെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന റേഷ്യോ മാറ്റുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എയും ബിയും ഉള്ള ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നിൽ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നാക്കി മാറ്റി എന്ന് കരുതും അപ്പോഴും അവിടെ ആദ്യം തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ഭാഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അവിടെയും റേഷ്യോ മാറും അതും ഒരു പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് കാരണമാകും മറ്റൊന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും ഉദാഹരണം രണ്ട് പാർട്ട്ണർ മൂന്ന് പാർട്ട്ണർമാരായിട്ടുള്ള എയും ബിയും സിയും തുല്യമായിട്ട് പങ്കിടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൽ ഒന്ന് വീതം മൂന്നാളുകൾക്കും ലഭിക്കും അതിൽ സി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എയും ബിയുമാണ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ തുല്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റേഷ്യോയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും റേഷ്യോ മാറുന്നു അതും പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു മറ്റൊന്ന് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ മരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡെത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും മറ്റൊന്ന് പറയാതെ പോകും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മരണം ഏത് സമയത്തുനിന്ന് സംഭവിക്കാം ഡെത്ത് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെയാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ മറ്റൊന്ന് ചേഞ്ചിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മറ്റൊന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ മറ്റൊന്ന് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഇത്തരം നാല് കേസുകളിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പുനഃസംഘടന നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എഫക്ട്സ് ഓഫ് എ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസെറ്റ് വീതം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരണം മറ്റൊന്ന് ഗുഡ് വിൽ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവരണം ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ
റിസർവുകളും അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ലോസുകളും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ പാർണർ പാർണർമാരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഒരു അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ പാർണർ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാം പാർണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ പാർണർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരണം അസറ്റിൽ വീതം വെക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി കാണിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അയാൾ കൊണ്ടുവന്ന തുക അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എ ആണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷ് കാണിക്കും ഇനി അദ്ദേഹം ഫർണിച്ചറായി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയോ ഏതെങ്കിലും അസറ്റുകളായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കാണിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റോക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ അത് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രിയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിലവിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എയും ബിയും ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ തുല്യമായിട്ട് അഥവാ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് പങ്കുവച്ചിരുന്ന രണ്ട് പാർട്ണർമാരാണ് അതിലേക്ക് സി വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വീതം മാറും ഉദാഹരണം ഒരു ആപ്പിളായിരുന്നു എക്കും ബിക്കും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാളും അത് തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ച് പകുതി വീതം എടുക്കുമായിരുന്നു അതിലേക്ക് സി വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ റേഷ്യോ മാറും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഹൗ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അക്വയർ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്ണർ നിലവിലുള്ള പാർട്ണേഴ്സിൽ നിന്നും അത് നേടിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയസ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഹി മേ അക്വയർ സെയിം റേഷ്യോ ആസ് ദ വർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഏളിയർ ഓർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഒരു പാർട്ട്ണർ പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണർമാരുടെ അതേ റേഷ്യോയിൽ അവർ അതിൻ്റെ ഭാഗം സീക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഹി മേ അക്വയർ ഈക്വലി ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്ണർ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർമാരിൽ നിന്നും തുല്യമായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഹി മേ അക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് സം അഗ്രീഡ് റേഷ്യോ പുതിയ പാർട്ട്ണർ പുതിയ ഒരു റേഷ്യോയിൽ അവരിൽ നിന്നും വീതം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഹി മേ അക്വയർ ഹോളി ഫ്രം വൺ ഓർ മോർ പാർട്ട്ണർ അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ണർമാരിൽ നിന്നും മൊത്തമായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാല് കേസുകളിൽ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രികളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റത്തേത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി മേ അക്വയർ ദ സെയിം റേഷ്യോ ആസ് ദ വർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഏളിയർ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ റേഷ്യോയിൽ പുതിയ പാർട്ട്ണർമാർ പുതിയ പാർട്ട്ണർ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എം ആൻഡ് എൻ ആർ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഒ അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ എ സിക്സ്ത് ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എമ്മും എന്നും ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അഥവാ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ലാഭവീതങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്ന രണ്ട് പാർട്ണർമാരാണ് അതിലേക്ക് ആറാമത്തെ ഒരു വിഹിതം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു
ഓക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര വരും ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അല്ലേ ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ബൈ ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ചെയ്തം അതേപോലെ കൊടുക്കുക അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് ആറിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അത് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എമ്മിനും എന്നിനും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നോക്കുക എം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ബൈ ആറിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എമ്മിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് സം പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് ഇനി അതുപോലെ എന്നിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ഒ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ബൈ ആറിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് പത്ത് ബൈ മുപ്പത് ഇനിയോ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ മൂന്നാളുടേതുമാണല്ലോ ന്യൂ റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ആരുടേത് ഓയുടേത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഛേദം മുപ്പതിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഛേദം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ എ നമുക്ക് മുപ്പതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ ആറിനെ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അംശത്തെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഛേദത്തെയും അത്ര കണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്നത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഛേദത്തെ തേർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള അംശത്തെയും നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എമ്മിൻ്റേത് പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്നിൻ്റേത് പത്ത് ബൈ മുപ്പത് ഓയുടേത് അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും പൊതുവായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഷ്യോയെ ചെറുതാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ചിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് റേഷ്യോ ലഭിക്കുന്നു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടുന്നു അതാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ